നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് സ്പോർട്ട് ഡയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന പി എസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ടി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കോഴ്സിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം സ്പോർട്ട് ഡയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഗ്രാമറിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രാമറിലെ എല്ലാ മേഖലയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് നല്ല ആഴത്തിലൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കും കാരണം തെറ്റ് തിരുത്താനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷയിലുള്ള തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നല്ലൊരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമറിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു മസ്റ്റ് ഏതർ ബി റെഗുലർ വിത്ത് യുവർ സ്റ്റഡീസ് നോ സ്റ്റഡി ഫോർ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ നോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു ആ സെൻറ്റൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് നോ എറർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്തർ ഏതർ നെയ്തർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഏതർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നീട് വരേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ഓർ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് നെയ്തർ ആണെങ്കിലോ നോർ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് അത് നെയ്തർ നോർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതർ ഓർ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് നോർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നോർ ആരുടെ കൂടെ ചേരേണ്ടതാണ് നെയ്തറിൻ്റെ കൂടെ ചേരേണ്ടതാണ് അപ്പം എയ്തറിനോട് കൂടി എന്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഓർ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് തെറ്റ് ഇവിടെ ഓർ ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ചോദ്യത്തിലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അപ്പം നമ്മൾ സ്പോർട്ട് ജറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റേതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുക ദ ന്യൂ ടാക്സേഷൻ റേറ്റ്സ് അനൗൺസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ആർ ബൗണ്ട് ടു എഫക്ട് ദ എക്സ്പോർട്ട് സെക്ടർ നോ എഡ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് അതായത് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും അഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എഫക്റ്റും അഫക്റ്റും നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് എന്ന അർത്ഥം ഫലം എന്നൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ബാധിക്കുക എന്നാണ് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എന്തല്ല ആ റിസൾട്ട് എന്നൊരു അർത്ഥമല്ല വേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് അഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഫോമാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് അഫക്റ്റ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിലും മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് തെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ എ ബി സി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സി എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ ത്രീ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ദീസ് ഡേയ്സ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് ആസ് ബെറ്റർ ആസ് ദ യൂസ് ടു ബി ഇൻ ദ എയർലി സെവൻറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ
ഗുഡ് അതാണ് ഗുഡ് ജി ഒ ഒ ഡി ഗുഡ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എ ബി സി എന്നാണെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം വെൻ വ്യൂഡ് വിത്ത് ഹിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദ എൻ്റെ എപ്പിസോഡ് അസ്യൂംസ് എ ഡിഫറെന്റ് കളർ ഔട്ട് വിത്ത് നോ എറ ഞാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ആണ് പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക വെൻ വ്യൂഡ് വിത്ത് ഹിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ ഫ്രം എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ ആ വിത്തിന് പകരം ഫ്രം ഹിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആ റിപ്രസെഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് വിത്ത് മാറി ഫ്രം എന്ന് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ തെറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നോക്കുക ഓൺ മെനി ഒക്കേഷൻസ് വി ഡിഡ് ഒബിയസ്ലി ഹെൽപ്പ് ദ പൂവർ പീപ്പിൾ ബൈ വേ ഓഫ് ഗിവിംഗ് ദം ഫുഡ് ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു ഫുഡ് ഓൺ നോ എറ ഇതാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് നോക്കുമ്പോൾ വി ഡിഡ് ഒബിയസ്ലി ഹെൽപ്പ് ഈ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട് ആ ഡിഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഹെൽപ്പിനോട് കൂടി ഡിഡ് ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഹെൽപ്പ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡിഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിഡ് വേണ്ട ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിഡ് അധികത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ തെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വി ഡിഡ് ഒബിയസ്ലി ഹെൽപ്പ് നമ്മളിത് വായിച്ചു നോക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല കാരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം ഒരു ആഡ് വെർവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ആഡ് വെർവ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഡിഡ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയത്തില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ ഡിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആഡ് വെർവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹെൽപ്പിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഡിനെ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ തെറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോ എറർ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ ഹെൽപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഡ് വേണ്ട അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ടു ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ആർബിട്രേറ്റർ വുഡ് ബി ഓഫ് നോ യൂസ് ടു സെറ്റിൽ ദിസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് നോ എറർ ഞാനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് പാസി ഫോം ആണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് It is accepted. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ഫോം ആണ് ബോത്ത് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടു മാറി നമ്മൾ അവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ബൈ കാരണം പാസിങ് വൈസിൽ നമ്മൾ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടത് എന്തിനു ശേഷം ഇതുപോലെ പാസിങ് ഫോം ഉള്ള വെർബിന് ശേഷം പിന്നെ വരേണ്ട പ്രപ്പോസിഷൻ ബൈ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു മാറി ബൈ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂവിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോം എഴുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അതായത് ഈ അക്സെപ്റ്റിനെ മാറ്റി അതിൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോം എന്തായിരിക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്നാണ് എന്താണ് അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്നെഴുതാം ഇത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമാണ് നമുക്ക് ഈ ടു ഇവിടെ തന്നെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെർബ് ഫോമിനെ മാറ്റി അത് വി ത്രീ ഫോമിനെ മാറ്റി അതിൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് നമുക്കിനെ തിരുത്താൻ പറ്റും അതായത് ഒന്നുകിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഇങ്ങനെ പറയാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ തെറ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഓൾ ദോ ദ മാനേജർ വാസ് സ്കീൻ ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഡൺ ത്രൂ സുധീർ എസ്റ്റർ ഡേ ഹി ട്രൈസ് ടു അവോയ് ഇറ്റ് നാ ഇതാ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു
ട്രൈഡ് എന്ന് എഴുതണം എന്താണ് ട്രൈഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ത്രീ എന്നായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ദ വേരിയസ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി വാസ് നോട്ട് ഫോർസീൻ ബൈ ദ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് നോ ഹെഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കോൺകോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ഇവിടെ ദ വേരിയസ് കോൺസിക്വൻസസ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു വെർബാണ് എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ ആ വെർബ് ഏത് ഫോമിൽ എഴുതാവോ പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ എഴുതാവോ കാരണം എന്താ ദ കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് എന്നാൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് ഏതാണ് വാസ വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു വെർബ് ഉണ്ട് അത് വി ത്രീ ഫോം ആണ് അതിനെന്തില്ല ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വെർബോ അല്ലെങ്കിൽ സഹായക്രിയ ഇവിടെ സഹായക്രിയ ആണിത് ആ സഹായക്രിയ നമ്മൾ ഏത് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ആ പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ വാസം മാറി എന്താകണം അവിടെ വേർ എന്ന് വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ തെറ്റുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ത്രീ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നോക്ക് ഐ നെവർ കൺസിഡർഡ് ഹിം ടു ബി എ പേഴ്സൺ ഹു വുഡ് ഗോ ബാക്ക് ഓൺ ഹിസ് പ്രൊമീസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡു നോട്ട് ഈവൻ അപ്പോളജൈസ് നോ എറ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും തെറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഐ നെവർ കൺസിഡർ ഹിം ടു ബി എ പേഴ്സൺ ഹു വുഡ് ഇവിടെ വരെ കുഴപ്പമില്ല വുഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു മോഡൽ ആക്സിഡിയാണ് അതാണ് ഒരു മോഡൽ ആക്സിഡിയാണ് മോഡൽ ആക്സിഡന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു വെർബ് ഫോം ആണ് എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ ആ വെർബ് ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കണം വി വൺ ഫോമിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ സഹായക്രിയ വന്നു ഇനി നമുക്ക് വെർബ് എഴുതണം ആ വെർബ് വി വൺ ഫോമിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഗോ ഇത് വി വൺ ഫോം ആണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഗോ ബാക്ക് ഓൺ ഹിസ് പ്രോമിസ്ഡ് ആൻഡ് ഇനി നമ്മളൊരു ക്രിയയെ കുറിച്ച് പറയുക ഇനി ഇവിടെ ഡു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വുഡ് ഡു എന്ന് പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു വെർപ്പ് വരാൻ പാടില്ല നോക്കുമ്പോൾ ഡു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നു നോട്ട് ഈവൻ അപ്പോളജൈസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരേണ്ട യഥാർത്ഥ വെർപ്പ് ഏതാണ് ഈ അപ്പോളജൈസ് എന്നുള്ള അത് ഏത് ഫോം ആണ് വി വൺ ഫോം ആണ് അപ്പൊ വുഡ് അപ്പോളജൈസ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് നോട്ട് ഈവൻ അപ്പോളജൈസ് എന്നേ വരാം അധികത്തിൽ ഒരു സഹായക്രിയ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വി വൺ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സഹായക്രിയായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന വെർബിന്റെ സഹായക്രിയായിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് വുഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന സഹായക്രിയ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ അധികത്തിൽ വേറൊരു സഹായക്രിയയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഡു വരണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം I never considered him to be a person who would go back on his promise and then not even apologize. This is the two verbs in the common way. There is no need to be a common way. Now, if we are here, we will say that we are here. We are here for the three. Now, we will ask the last question. Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search some job. Now, what is the question? Now, in search some job. This is the question. If you don't have any questions, if you don't have any questions, if you don't have any questions, then you don't have any questions. You don't have any questions. What is the question? We are in search of any questions. In search some job എന്ന് പറയത്തില്ല ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സം ജോബ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് അത് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസ് ആണ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഇതൊരു ഫ്രേസ് ആണ് ഇൻ സെർച്ച് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തും കൂടെ വരണം ഓഫും കൂടെ വരണം ഇവിടെ ഓഫ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ തെറ്റ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 